kalau balik lagi sama saya, oke okay, kalau tadi kita udah ngomongin tentang Naraja, kita ngomongin laporan yang keuangan yang kedua yaitu adalah income statement atau laporan laba rugi. Dari namanya aja udah ketahuan nih, laporan laba rugi, berarti ada laba ada rugi. Oke okay, kita breakdown lagi, apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi ini simpelnya masih juga salah satu laporan keuangan yang harus dimiliki oleh perusahaan karena apa? Karena laporan laba rugi ini kita akan melihat apakah perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Kenapa saya ngomongin periode tertentu? Karena laba rugi ini biasanya dikeluarkan uh, berdasarkan ada yang triwulan, ada yang uh, per semester, ada yang per tahunan. Berdasarkan periode tersebut, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian? Nah, di mana? Laporan laba rugi ini berisikan mengenai semua beban yang di, e, harus ditanggung oleh perusahaan dan seluruh pendapatan. Jadi intinya pada intinya ada beban, ada pendapatan. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita keluarkan. Nah, kalau kita berbicara komponen dari laba rugi itu akan ada dua sebenarnya, ada pendapatan atau revenue. Jadi kira-kira pendapatan seluruh pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. baik itu penjualan secara tunai maupun secara kredit atau pendapatan lainnya serta dari beban, beban itu atau expenses atau di, bisa dikatakan dari semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan baik itu pe- pengeluaran mbak secara operasional, administrasi atau pengeluaran apapun itu nah itu adalah komponen dari laba rugi pada intinya nah dari sana pendapatan atau beban maka akan dihasilkan dua hal Kalau nggak profit ya loss, kalau nggak untung ya rugi. Di mana laporan e, laba rugi ini mau mengindikasikan kira-kira dalam satu periode ini kita untung nggak sih? Atau kita bahkan rugi? Kalau kita rugi, kenapa kok bisa rugi? Apakah dari segi pendapatannya kurang atau dari segi bebannya terlalu besar? Nah ini akan kelihatan di laba rugi. Di sini ada contoh income statement yang sangat sederhana di mana ada laporan laba rugi dari PT Sukamakmur pada tahun periode 2020 Mei. Nah, di sini ada dua. Ingat komponennya ada dua revenue, ada uh, expenses atau beban. Ada pendapatan, ada beban. Di sini pendapatan terdiri dari penjualan bersih dan pendapatan sewa. Maaf itu harusnya turun satu. Jadi total pendapatannya adalah 540 juta. Nah, sedangkan bebannya, bebannya apa saja sih? Itu di situ terdiri dari harga pokok penjualan, dari beban penjualan, dari beban administrasi, beban bunga, beban lain-lain, mungkin ada pajak segala macam. Ini juga pajak ternyata di luar beban. Nah, itu menjadi beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, biasanya kalau misalnya di laporan laba rugi ada yang uh, pakai menggunakan uh, istilah bahasa asing yaitu misalnya untuk EBIT. EBIT itu adalah Earning before interest and tax itu adalah uh, laba yang didapatkan sebelum pajak dan bunga. Lalu ada juga atau bisa dikatakan sebagai laba kotor ya. Habis itu ada juga uh, IAT atau eh, EBT, earning before tax atau laba sebelum pajak. Itu biasanya di sini atau ini disebut dengan EBT, laba sebelum pajak. Lalu ada juga IAT, earning after tax itu adalah laba setelah uh, pajak. Di situ laba setelah pajak itu adalah bisa dikatakan sebagai laba bersih. Jadi benar-benar semua eh, laba yang didapatkan dari semua pendapatan yang sudah dikurangin oleh beban-beban baik itu beban secara operasional, administrasi, pajak dan bunganya. Nah, kalau misalnya dari laporan ini bisa dilihat bahwa laba bersih perusahaan itu ketika mendapatkan pendapatan sebesar 540 juta, maka pen- laba bersihnya adalah 279 1.375.000 rupiah nah ini adalah contoh laba rugi yang simple cuman kalau kita buka dari sebuah laporan keuangan yang memang dari laporan perusahaan yang sudah go public uh, laba ruginya itu sangat complicated jadi nggak nggak cuman nggak cuman simple kayak oh ya udah ada pendapatan ada apa nah di sini saya ambil contoh yang paling simple sebenarnya lagi-lagi saya ambil simple karena biar teman-teman lebih paham mengenai apa yang dimaksud dengan pendapatan apa yang dimaksud dengan beban, bagaimana hasilnya dan yang lainnya. Di sini ada pendapatan-pendapatan ada macam-macam, lalu ada laba e, rugi, laba rugi kotor, lalu ada beban operasional, ada laba rugi operasional, laba rugi operasional lagi, terus ada beban yang lainnya. Jadi laba rugi sekali lagi saya ingatkan bahwa menjelaskan bagaimana 
pendapatan dikurangi dengan beban itu adalah yang harus ini ketika kalau misalnya uh, ngomongin laba rugi jangan sampai ada beberapa beban yang kalian lupakan karena ketika misalnya ada beban yang tidak kalian ingkutkan atau tidak kalian masukkan otomatis nanti akan berpengaruh terhadap pendapatan kalian akan berpengaruh terhadap laba yang kalian dapatkan kalian merasa oh ternyata aku rugi tapi ternyata ada beban yang nggak masukkan bisa jadi itu menjadikan perusahaan kalian mengalami kerugian jadi ketika membuat laba rugi jangan sampai uh, ada beban atau pendapatan yang ketinggalan oke sampai di sini untuk uh, laba rugi kita masuk ke sebab berikutnya terima kasih